హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం అసలు మేఘాలు ఎలా ఏర్పడతాయి పిడుగు ఎలా ఏర్పడుతుంది అవి మనుషులపై ఎందుకు పడతాయి పిడుగులు పడే ముందు ఐదు సెకండ్ల ముందే మన శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఆ మార్పుల వల్ల మనం ఎలా తప్పించుకోవాలో పిడుగులు పడకుండా ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ వెబ్సైట్లో తెలుసుకుందాం భూమి వేడెక్కడం వల్ల ఏర్పడిన అధిక ఉష్ణోగ్రత వల్ల మేఘాలు ఏర్పడతాయి ఈ ప్రక్రియ నిరంతరం జరగటం వల్ల ఒక ప్రదేశంలో పెద్ద మేఘాలు ఏర్పడును భూమి నుండి పైకి వెళ్లే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి అనే నియమం వల్ల ఏర్పడిన పెద్ద మేఘం యొక్క పై భాగం చల్లగా ఉండి పాక్షికంగా ఘనీభవిస్తుంది భూమికి దగ్గరలో ఉండే మేఘం యొక్క దిగువ భాగం నీటి ఆవిరిగా మారి ద్రవీభవించడం జరుగుతుంది ఫలితంగా తేలికగా ఉన్న ధనావేశం మేఘం పై భాగానికి అధిక భారం గల రుణావేశం మేఘం దిగువ భాగానికి చేరును ఈ ధనావేశం మరియు రుణావేశం పరస్పర ఘర్షణ వల్ల మేఘాలలో ఉరుము ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా ఏర్పడిన ఉరుములోని శక్తి సూర్యుడిలో ఉన్న వేడి కన్నా ఆరు రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది ఒక్కోసారి మేఘం భారీ పరిమాణం దాల్చినప్పుడు భూమికి దగ్గరగా వస్తుంది ఈ సందర్భంలో భూమి ఎల్లప్పుడూ ధనావేశంగా పనిచేయటం వల్ల మేఘం క్రింది భాగంలో ఉన్న రుణావేశం ధనావేశమైన భూమిని తాకటం జరుగుతుంది ఈ ప్రక్రియనే పిడుగు పడటం అంటారు అంతా బాగానే ఉంది కానీ మరి ఈ పిడుగులు మనుషులపై జంతువులపై చెట్లపైనే అధికంగా ఎందుకు పడతాయని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఆ విధంగా ఎందుకు జరుగుతుందో ఒక్కసారి చూద్దాం మానవ శరీరంలో జంతువులలో మరియు మొక్కలలో కొంత ఎలక్ట్రానిక్ శక్తి కలిగి ఉండటం చేత ఏర్పడిన పిడుగు భూమిని చేరడానికి మన శరీరాన్ని ఒక కండక్టర్గా వాడుకుంటాయి పిడుగు భూమిని వీలైనంత తొందరగా చేరటానికి ప్రయత్నించే క్రమంలో భూమి ఉపరితలంపై ఉండే ప్రతి కండక్టర్ ద్వారా పిడుగు భూమిని చేరటానికి ప్రయత్నిస్తుంది మనలో ఉండే ఎలక్ట్రానిక్ శక్తి వల్ల మనం పిడుగుబాటుకు లోనవ్వటం జరుగుతుంది మరి వీటి నుండి తప్పించుకోవటం ఎలాగో తెలుసుకుందాం మీరు ఉరుములతో కూడిన వర్షం ఏర్పడినప్పుడు చెట్ల కింద నీటిలో స్నానం కానీ అనగా స్విమ్మింగ్ పూల్లో కానీ షవర్ కింద కానీ ఇంట్లో కుళాయి కింద కానీ స్నానం చేయటం చేయకూడదు అంతేకాకుండా ఇనుప కంచెల దగ్గర ఇనుప స్తంభాల దగ్గర మరియు ఇనుప వస్తువులు ఉండే ప్రాంతం నుండి వీలైనంత దూరంగా వెళ్ళాలి పిడుగు మీపై పడుతుంది అనటానికి ఐదు సెకండ్ల ముందే మీ చేతిపై ఉండే వెంట్రుకలు తలపై ఉండే వెంట్రుకలు ఆకాశం వైపుకు నిల్చోవటం జరుగుతుంది ఈ సూచనల ద్వారా మీరు పిడుగుబాటు నుండి తప్పించుకోవచ్చు ఈ సమయంలో మీరు వెంటనే కూర్చోవటము అక్కడి నుండి దిగువ భాగానికి వెళ్ళటము మరియు తలపై ప్లాస్టిక్ వస్తువును ఉంచుకోవడము ద్వారా పిడుగుబాటు నుండి మిమ్మల్ని మీరు సురక్షితంగా రక్షించుకోవచ్చు మీ ఇల్లు ఎల్లప్పుడూ పిడుగుబాటుకు లోనవ్వకూడదు అంటే వెంటనే మీ ఇంటి పై భాగాన లైట్నింగ్ రాడ్ని ఉంచటం ద్వారా మీ ఇల్లు పిడుగుబాటుకు గురి కాకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే క్రింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన ప్రెస్ చేయండి మీకు రెగ్యులర్గా మా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో కావాలంటే బెల్ సింబల్ పైన ప్రెస్ చేయండి మీ అమూల్యమైన సూచనలు మాకు తెలియజేయాలంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్